požárech působí na hasiče mnoho nebezpečných chemických látek, mezi které patří policyklické aromatické uhlovodíky uvolňované ve splodinách hoření a perfluorované látky, které se dlouhodobě používají jako účinné zhášeče hoření v hasicích pěnách. A právě na perfluorované látky a policyklické aromatické uhlovodíky a jejich možná rizika je zaměřena jedna ze studií výzkumného centra Recetox ve spolupráci s Fakultou sportovních studií. Řada těchto látek je v přírodě stabilní neboli persistentní a také je schopna dálkového transportu, což znamená, že je schopna putovat ovzduším na velmi vzdálená místa. Hasiči jsou těmto látkám vystaveni během výcviku a zásahu. Chemické látky mohou být vdechnuty, což nazýváme inhalační expozicí, nebo mohou procházet přes kůži, což nazýváme dermální expozicí. V tomto videu vám přiblížíme projekt Fire Expo, který je zaměřený na hodnocení expozice hasičů těmto látkám. Cílem tohoto projektu je vyhodnotit rizika působení chemických látek na zdraví hasičů neboli expozici a zvýšit jejich bezpečnost během výcviku a zásahu. Jedním z klíčových faktorů, který může ovlivnit míru expozice těmto chemickým látkám a také následně související zdravotní rizika, patří fyzická kondice. Sledovanými parametry v této studii jsou mimo jiné antropometrické znaky, tělesná výška, hmotnost, obvod pasu, BMI a složení těla metodou DEXA a také fyziologické funkce, jako je krevní tlak nebo dechová a srdeční frekvence. Ze zátěžových vyšetření jsou prováděna V170, výkon na bicyklovém ergospirometru při 170 tepech, dále jedno opakovací maximum benchpressu a dřepů. Hasičům jsou rovněž odebrány vzorky krve a moči, které jsou následně analyzovány v centru Recetox. Část krve a moči putuje do biochemické laboratoře, část do laboratoří Celspak, kde jsou vzorky rozděleny na alikvoty. Studie Fire Expo měla přes 170 účastníků a z jejich vzorků bylo připraveno přes 9800 alikvotů krve a téměř 4000 alikvotů moči. Tyto alikvoty jsou uloženy v biobance Celspak pro budoucí analýzy nebo dále distribuovány do toxikologických a chemických laboratoří Recetoxu, kde jsou měřeny hladiny sledovaných látek a biomarkry poškození DNA, oxidativního stresu nebo antioxidační kapacity. Jeden z testů, který sleduje poškození DNA, včetně oxidativního poškození, je tzv. kometový test. Kometový test měří zlomy na DNA, které mohou být způsobeny expozicí některým vnějším faktorům, například chemickým látkám. Buňky jsou ukotveny v agarózovém gelu, lizovány a následně je DNA vystavena elektrickému poli v elektroforetickém tanku. Čím více je DNA poškozená, tím více je na DNA zlomu a tím více DNA putuje v elektrickém poli. Buňky na sklíčkách jsou následně obarveny a pozorovány pomocí fluorescenčního mikroskopu, který využívá systém Metafer pro automatickou analýzu obrazu na detekci a vyhodnocení sledovaných buněk. V případě většího poškození můžeme pod mikroskopem sledovat typický tvar komety, podle kterého dostal test svůj název. Díky robotizaci podávání sklíček a automatické analýze obrazu lze v kratší době změřit větší množství vzorků. I přesto, že vědcům robotizované přístroje šetří čas, jsou činnosti, které si stále ponechávají ve svých rukou. Tímto děkujeme všem hasičům i vědeckým pracovníkům, kteří se podílí na tomto projektu a pomáhají tím chránit ty, kteří zachraňují nás.